हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल मनीष क्लासेस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास फाइव के ये सब के ट्वेल्थ चैप्टर को देखने वाले हैं जो कि है व्हाट इफ इट फिनिश तो इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर वन को इलेवन को डिस्कस किया था जो कि सुनीता इन स्पेस था इसमें लोग सुनीता विलियम्स के बारे में कहाँ उनका क्या स्टोरी है उनका क्या जर्नी है और इसके बारे में हम लोग देखा था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाइए उस वीडियो को देखिए उससे और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या व्हाट इफ इट फिनिशेस का समझी लिखे तो द चैप्टर व्हाट इफ इट फिनिस स्ट्रॉन्गली पुट फोर्थ द इशू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लिमिटेड है और बहुत साल लग जाते हैं उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको फॉर्म होने में वो और कितने तेज हम लोग उसे यूज़ करते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता हूँ तो क्या होगा उस सिनेरियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो और उसे उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग यूज ले सकते हैं क्या कर सकते हैं वो सब के बारे में देखेंगे ठीक है ड्यू टू द अबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्स वी हैव टू स्टार्ट कंसर्व नहीं उन बहुत छोटे अमाउंट में कम अमाउंट में होने के कारण उन्हें हमें अब बचाना शुरू करना चाहिए और बहुत सारे स्टेप भी लिए गए हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम क्यूब पेट्रोल डीजल सी एन जी एल पी जी तो ये जो बहुत सारे तरह के डिफरेंट पेट्रोलियम होता है जैसे कि डीजल हो गया पेट्रोल हो गया सी एन जी हो गया एल पी जी हो गया ये सारे चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज में आ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम आर यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल तो अलग अलग व्हीकल में अलग अलग टाइप ऑफ पेट्रोलियम यूज किया जाता है ठीक है इवन नॉन विलेज काउडंग्स एंड ड्राइवर्स आर यूज्ड एज फॉर्म ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग और गांव सब में काउडंग इस सब का यूज होता है लेकिन आजकल बहुत सारे एलपीजी से रिप्लेस हो गए हैं तो एलपीजी का जो डिमांड है यूज है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं अब बस जर्नी के स्टोरी या एग्जांपल के लिए ठीक है अ ग्रुप ऑफ स्कूल जो कि एन सी में इस कहानी के जरिए समझाए गए तो चलिए शुरू करते हैं अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज अबाउट टू गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अ प्लेस कॉल्ड अदालज स्टेप वेल विच इज़ अराउंड एटीन किलोमीटर किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद तो ये एक बस में बच्चे लोग जा रहे थे स्कूल ट्रिप में अदालज स्टेप वेल्स के पास जा रहे थे जो कि अहमदाबाद से अठारह किलोमीटर दूर है ठीक है द चिल्ड्रन स्टार्ट टू काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड लाइक मोटरसाइकिल कार बाइक एक्सेट्रा तो वहाँ पर जो बच्चे थे रोड पे बहुत सारे अलग अलग तरह के बाइक को करने लगे काउंट करने लगे सडनली द ड्राइवर ब्रिक एंड द रेड सिंग ऑल द व्हीकल स्टार्ट टू मोन एंड स्मोक डेवलप हेल्थ व्हीकल एक्सीडेंट तो रेड सिग्नल पे सारे बाइक जो होता है सारे व्हीकल्स जो होता है रुक गया और और वहाँ पे बहुत सारे स्मोक होने लगे जैसे लोग एक्सीडेंट के तो बहुत सारा धुआं भी निकलता है इन इन व्हीकल से कार होगा बाइक हो गया इन सब से बहुत सारा धुआं भी निकलता है सी ओ टू निकलता है बहुत सारे तरह के गैस निकलते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है डू टू दिस स्मोक पीपल आर सफोकेट एंड बिगिन टू कफ है और इस स्मोक कारण लोग सफोकेट फील करने लगते हैं ट्रैफिक में और उनको खांसी भी होने लगता है तो ये जो व्हीकल्स इतने सा इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं दिल्ली में तो मानो कि बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन होता है इन व्हीकल्स का है तो इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को सांस का भी बहुत सारा दिक्कत होने लगता है अस्थमा ये सब बहुत कॉमन हो जाता है सांस में जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो अलग जिस कारण बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बहुत सारे स्पेस एक्सटिंक्ट हो जाते हैं लैसे बिगड़ रहा है ये सारे इसका साइड इफेक्ट है ठीक और एग्जाम्पल देखते हैं ऑन द पेट्रोल पम्प बस स्टॉप एट द पेट्रोल पम्प फॉर फ्यूल तो जो वो बस था बच्चों का वो आगे जाकर पेट्रोल पम्प में रुका ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द बस गॉड डाउन सेंस दर वॉज अ लॉन्ग क्यू तो सारे बच्चे जो थे बस से भाने लगे क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा लाइन था द चिल्ड्रेन नोटिस मेनी पोस्टर्स एंड बैनर्स इन द पेट्रोल सेंग पेट्रोल एंड डीजल डू नॉट लास्ट लॉन्ग सेफ सेफ चिल्ड्रेन ऑफ द इंजन एंड द कार तो पेट्रोल में बहुत सारे पोस्ट लगे थे जो कह रहे थे कि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा नहीं टिकने वाला है तो कुछ अपने बच्चों के लिए बचाएं और जब गाड़ी रोके हुए तो अपना इंजन स्विच ऑफ करें ठीक है अपना इंजन बंद कर दें कार को ऑन न रखें द चिल्ड्रेन वे सरप्राइज टू सी सच सेंग्स एंड आर्थ बहुत सेम टू एन टू एन अंकल हु वॉक्स एट द पेट्रोल पम्प तो 
वो जो बच्चे थे वो सरप्राइज होकर वहाँ पे एक जो अंकल जो वहाँ पे काम करते पेट्रोल पे उनसे पूछा इसके बारे में ठीक है मैन एक्सप्लेन टू दिल्ड्रेन दैट पेट्रोल इज नेचुरल रिसोर्स एंड इज अवेलेबल ओनली इन सर्टन प्लेसेज तो उन्होंने बताया कि जो पेट्रोल है वो नेचुरल रिसोर्स है मतलब ये इंसान ही बना पाते हैं ये नेचुरली अगर होता है बनता है इसलिए बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और ये बहुत कम जगह पे मिलता है वी हैव टू यूज दैम वॉजली विदाउट वेस्टिंग दैम सिंस दे फॉर्म वेरी स्लोली तो हमें उसे बहुत समझदारी से यूज़ करना हो क्योंकि ये बहुत कम जगह पे यूज़ होते हैं और बहुत कम मिलते हैं ठीक है और बहुत धीरे धीरे बनते हैं जब प्रोसेस जो बनने का समय है वो मैं सौ साल हज़ार साल में बनते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इट रिक्वायर्स अ पम्प टू एक्सट्रैक्ट द ग्रूड फ्रॉम टाइग्राउंड तो ये एक पम्प के जरिए क्रूड ऑयल को बाहर ग्राउंड के अंदर से निकाला जाता है ठीक है द चिल्ड्रेन स्टार्ट टू डिस्कस इट अब डिस्कस डिस्कस इट अब राम आस्ट्रिक पेट्रोल की एक्सॉस्टेड देन हाउ विल द वेकल्स इन द फ्यूचर मंजू रिप्लाई सी एन जी कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव दैट प्रोड्यूस लिटिल पॉल्यूशन बट इन बट इज वॉन लिटिल इन लेस क्वानिटी तो जो बच्चे थे उनमें ये डाउट वो क्वेश्चन आया कि क्या बोलते हैं जब ये पेट्रोल खत्म हो जाएंगे तो वेकल्स कैसे चले ये नेचुरल से क्वेश्चन है क्योंकि उनके अभी अभी पता चला कि ये जो पेट्रोल होता है वो लिमिट वो लिमिट अमाउंट में होता है वो खत्म हो जाते हैं तो ये फ्यूचर के गाड़ियाँ कैसे चले तो यहाँ पे मंजूर रिप्लाई करते हैं कि सी एन जी यूज कर सकते हैं सी एन जी आजकल सी एन जी वेकल भी बहुत सारे हैं जो कि पॉल्यूशन को लेस करते हैं लेकिन वो भी लिमिट अमाउंट में तो ये इन सब के खत्म होने के बाद तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आजकल बहुत सारे बनते हैं तो वो एक अल्टरनेटिव है Divya shared her grandmother's uh, thought. Her grandmother used to say, "If uh, only two people are traveling in a car, they can use the uh, bus so that it will minimize pollution." So, um, एक जो Divya होती है उनके class में लड़की, वो बताती हैं कि उनके grandmother यानी दादी बोलती थी कि अगर दो लोग ही car में travel कर रहे हैं, तो वो एक car में ना जाकर bus में जा सकते हैं। इससे जो होगा वो जो car का pollution जो extra हो रहा है, वो नहीं होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से जो प्राइवेट व्हीकल से जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होता ठीक कम हो जाता है तो इससे पॉल्यूशन कम है और पेट्रोल भी कम रहेगा कम खत्म होगा मंजू टोल्ड हर फ्रेंड्स इन द फ्यूचर डेवलप पॉल्यूशन और मंजू अपने फ्रेंड्स को बताती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो एक ऐसा कार डेवलप करेगी जो कि सनलाइट का यूज से चलेगा जिससे कारण पॉल्यूशन नहीं होगा ठीक है ये yeah. सही है सोलर सोलर सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जो कार होता है वो चार्ज होगा उससे चलेगा तो ये कॉन्सेप्ट भी आजकल चल रहा है और इस पर भी काम हो रहा है बहुत सारे व्हीकल भी बनाए गए जो कि इलेक्ट्रिक है और जो उसका बैटरी जो है वो सनलाइट से चार्ज हो ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं गुड फॉर चूल्हा Durga lives in a village in Haryana. Spends half a day uh, half a day collecting wood for cooking. Even her daughter helps in her collecting wood. So, एक एक Durga जो एक औरत है उसके बारे में जो कि हरियाणा में रहती है उसके बारे में ये कहानी है जो कि अपने आधा दिन लकड़ियाँ चुनने में बिताती हैं क्योंकि वो जो घर पे जो खाना बनाती है वो चूल्हा पे बनाती है ठीक है For the past uh, past three months, she has been suffering from a severe cough to the smoke developed uh, developed from burning from damp wood stick. So, पिछले तीन महीने से उसे खांसी हो रहा है क्योंकि जो चूल्हे से जो गैस निकलता है धुआं निकलता है उससे जो बिजली लगने से निकलता है उससे उनको कफ शुरू होना हो गया तीन महीने से ठीक है. Approximately two third of the people in our country now use wood plank. food and dry goods among other things these are used for a variety of purpose including keeping warm water and light to hamare desh mein do ti hai log jo hote hain and jo log hain wo lakriyan gobar ke jo plate hote hain gaay ke gobar ke jo plate hote hain wo use karte hain khana banane ke liye ya usko warm karne ke liye thandi ho gaya ya roshni ke liye to ये सारी चीज़ सूखी लकड़ियाँ हो गया पत्ते हो गया ये सारी चीज़ें से वो खाना बनाते हैं कुछ लोग करते हैं या लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं ये ज़्यादातर गांव ऐसे में ज़्यादातर देखा जाता है ठीक द थीम ऑफ द चैप्टर चैप्टर का थीम देखे थे क्या 
चैप्टर टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन तो ये जो चैप्टर है नेचुरल रिजर्व रिसोर्स की कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं ताकि आप ये उससे फ्यूचर में यूज़ कर सकें ठीक है और उसे टाइम मिल सके ताकि वो रिफिल हो सके दैप्टर द यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर पेट्रोलियम ये चैप्टर एम्फेसाइज करता है कि पेट्रोलियम के अदर जो अल्टरनेटिव है उसको यूज़ करें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया आजकल सिंथेटिक पेट्रोल भी बनाए जा रहे हैं तो उससे जो होता है वहीकल चलाएँ वहीकल इस तरह बनाएं कि उस सारे सिंथेटिक पेट्रोल से भी चल सके तो ये सारे अल्टरनेटिव हैं जो पेट्रोलियम को यूज़ कम कर सकते हैं और बचा सकते हैं ठीक है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मेथड्स टू सेव द रिसोर्स सो दैट इट विल लास्ट लॉन्ग ये ये चैप्टर तरीकों के उन तरीकों के बारे में बात करता है जैसे कि जो रिसोर्स उन्हें बचाया जा सके और ये फ्यूचर में यूज़ कर सके ताकि वो लंबे समय तक चले तो चैप्टर पुट्स लाइट ऑन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फील्ड वर्क तो ये चैप्टर जो है वो लकड़ियों का जो डिसएडवांटेज है फील्ड के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको भी हाईलाइट करता है जैसे कि आपने पिछले देखा कि जो दुर्गा थी वो गाँव में लकड़ियों पर चुनाव से जलाती थी तो उसे साफ हो गया था इस्तेमाल जैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है ठीक है तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं फैक्ट्स टू रिमेम्बर अ बिल्डिंग नोन एज ए ऑयल रिफाइंडी ट्रांसफॉर्म क्रूड ऑयल इन टू और डिफरेंट यूजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलिन क्रोसिन और जेट फ्यूल तो अ बिल्डिंग इसमें जो ऑयल रिफाइंडी नाम का जो होता है फैक्ट्री उसमें ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है और उसको बहुत सारे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि गैसोलिन या करोसिन हो गए जेट जेट फ्यूल हो गए इन सब में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ठीक है ऑल दो मेनी इंटीग्रेटेड ऑयल बिजनेस विल प्रोवाइड बोथ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइंग सर्विसेज डिफाइनिंग इज कंसिडर अ डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर तो ये सारे दोनों जो होता है ये इंटीग्रेटेड भी होता है क्योंकि सारे बिजनेस दोनों को दोनों काम करते हैं लेकिन जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो गैस सेक्टर में आता है ठीक है तो वो एक अलग सेक्टर है ठीक है पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट आर यूज टू पावर व्हीकल्स बीट बिल्डिंग्स एंड जनरेट एनर्जी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है व्हीकल्स चलाने में ठीक है व्हीकल्स को पावर देने में ठीक है इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करने में और भी बात बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन सॉलवेंट एंड काउंटलेस मोड इंटरमीडिएट एंड फिनिस्ड कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाई द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर यूजिंग पेट्रोलियम इज अ रॉ इन्ग्रीडियंट फिस्ड तो बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक्स हो गया पॉलीथ्रेन हो गया सॉलवेंट हो गया काउंटलेस मूव इंटरमीडिएट फिनिस्ड इंटरमीडिएट एंड फिनिस्ड कमोडिटीज और सॉलवेंट बहुत तरह का काउंटलेस चीज जैसे कि बहुत सारे जो बीच में जो वेस्टेज निकलते हैं और जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उन सब तरह के का प्रोडक्ट बनता है पेट्रोलियम से ठीक है पेट्रो के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सारे प्रोडक्ट होता है ठीक है कार्स बसेस ट्रक्स ट्रैक्टर ट्रेल रोड्स एंड जनरेटर्स और रन ऑन डीजल्स तो जो कार हो गया बस हो गया ट्रक ट्रक ट्रैक्टर हो गया ट्रक्स हो गया रेल रोड्स हो गया ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब डीजल पर चलती हैं तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स यानी कि डीजल पेट्रोल पे चलती है फ्रीकुंटली डीजल इज यूज टू पावर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड और ये ये इधर होते रहता है जो ये डीजल ये सब होता है ये बार बार जो व्हीकल को पावर करने के लिए ये यूज होता है तो ये है कुछ फैक्ट्स हैं जो रिमेम्बर करने लायक है इस चैप्टर से तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है आई होप कि आपको ये चैप्टर समझना है अच्छा लगा तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है या क्वेश्चन है इस चैप्टर को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें बाकी इस बाकी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग